அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது இருபது வெங்காயம் இருபது தக்காளி இது வந்து மூணு கிலோ சிக்கன் கறி சோ இப்ப வந்து அடுப்புல வந்து சட்டி வச்சுக்கலாம் எண்ணெயை வந்து ஊத்திட்டு இதுக்கு தேவையான கரம் மசாலா அதாவது பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு ரெண்டு பட்டை கொஞ்சம் கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இது வந்து இருபது வெங்காயம் அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் உள்ள ஸோ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக மாறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த வதக்கிறது தான் வந்து இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து நம்ம அரிசிக்காக தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து இப்போ வந்து பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக மாறின பிறகு நம்ம வந்து ஒரு பத்து டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் ஒரு கிலோக்கு அஞ்சு டீஸ்பூனு நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு கிலோ ரைஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து பத்து டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ அது நல்ல பச்சை வாசனாலாம் போன பிறகு இது வந்து மொத்தம் மூணு கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு கிலோவுக்கு மூணு கிலோ சிக்கன் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றரை ரேஷியோவில் எடுத்திங்கன்னா தான் கறி வந்து கொஞ்சம் நல்லா நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா வந்து கறி வந்து பத்தாமல் போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்குங்க கொஞ்சம் நேரம் கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சு நம்ம வந்து அதை வந்து வேக விடணும் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு போட்டிங்கனா தான் வந்து இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வேகும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க அப்புறமா வந்து நம்ம வந்து தேவையான மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அஞ்சு கரண்டி அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அஞ்சு கரண்டி வந்து அஞ்சு கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது எதுக்காக போடுறதுனா நம்ம வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு அப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க மசாலா எல்லாம் நல்லா வந்து எல்லா பக்கமாக சாடுற மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் திரும்பி மூடி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உப்பு இல்லைன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்லா கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களா அந்த இருபது தக்காளி அது எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு அதையும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிண்டி விட்டுட்டு அப்புறம் மூடி வச்சுக்கலாம் ஸோ நல்ல தக்காளி வந்து மசிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறமா தேவையான கொத்தமல்லி புதினா நம்ம ஒரு கை ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி புதினா வச்சுருந்தாங்களா அதை வந்து போட்டு அதையும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து தக்காளி வெங் இந்த கொத்தமல்லி எல்லாமே நல்லா சார்ந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து இந்த வேக வச்சுருக்க அரிசி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு மூணு வீட்டில் போட்டிருக்க பாருங்கள் எப்படி அரிசியை வடித்து எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது வந்து இந்த பிரியாணியில் தயிர் கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தயிரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் கட்டி கட்டி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த அரிசியை வந்து ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த அரிசியை எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் அரிசியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ட்ரைன் பண்ண கேசரி பவுடர் அதில் கொஞ்சம் போட்டிருப்போம் ஸோ அதுக்கு அது வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை வந்து அதில் போட்டு தம் பண் தம் போடுறதுக்கு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஸோ அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து தம் போடணும் தம் போடும்போது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் கீழே வந்து ஒரு அடுப்புக்கு மேலே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த சட்டி வைக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து தம் நல்லா வரும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் எல்லா பக்கமும் சாடுற மாதிரி கிளறி விடணும் ஸோ கிளறி விடுறது போது நல்லா போட்டு கிண்டி எடுத்துடாதீங்க அரிசியெல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் எப்படி கிளறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கீழே இருந்து எல்லாத்தையும் மேலே அப்படி எடுத்து ஜஸ்ட்டு அப்படி கிளறி விட்டால் போதும் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப போட்டு கிண்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரிசியெல்லாம் உடஞ்சிரும் அப்புறமா வந்து அரிசியெல்லாம் முழுசு முழுசாக கிடைக்காது ஸோ அதனால் பொறுமையாக பார்த்து நிதானமாக எடுத்து ஜஸ்ட் அப்படி உதிரி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து எல்லா பக்கமும் கிளறி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதோட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேணும்னா அரிசி பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் தம் போடுங்க அப்படி இல்லைனா பதினஞ்சு நிமிஷம் போதும் வெந்திருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பிரியாணி நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து மூணு கிலோ சிக்கன் ரெண்டு கிலோ ரைஸு உள்ள பிரியாணி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தயாராக வேண்டியது தான் பார்த்திங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நல்லா அழகாக வந்துருக்குதுன்னு ஸோ பாருங்
எக்ஸலண்டாக இருக்குது வேறு லெவலாக இருக்குது இன்றைக்கி பிரியாணி நார்மலாக பண்ணுறதும் இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது என்னென்னு தெரில அப்படி என்ன ஆட் பண்ணுறது வேதா சரி சிக்கன் சாப்பிட்டு ரொம்ப விடுங்க ம் சிக்கன்லேயும் நல்லா மசாலா சாந்து செம்மையாக இருக்குது எக்ஸலண்டாக இருக்குது வேற 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 லெவலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பேசாம சர்ப்ரைஸே சொல்லிடலாம் பிளஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும் தேங்க்யூ